హాయ్ అండి నమస్తే నేను మీ లక్ష్మిని వెల్కమ్ టు లక్ష్మి నారో ఛానల్ ఈరోజు కూల్ కూల్గా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కుల్ఫీని ఈజీగా ఇంట్లోనే ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఒక చిన్న విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి అదేంటంటే నేను మా పిల్లలకి రెగ్యులర్గా సాయంత్రం స్నాక్స్ ఇవ్వడానికి స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటానండి అలా వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయి దూరం నుంచి ఆంటీ అని నన్ను పిలిచింది ఏంటా అని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే దగ్గరగా వచ్చి ఆంటీ మీరు ప్రిపేర్ చేసిన పొటాటోలు లాలిప లాలిపాప్స్ చాలా బాగున్నాయి మా మమ్మీ మా మమ్మీ చేసి పెట్టిందంటి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి నా కోసం ఐస్ క్రీమ్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టండి అని అడిగింది నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి ఆ అమ్మాయి ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు కానీ నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను గుర్తుపట్టి ఆంటీ ప్లీజ్ ఆంటీ పెట్టండి అని అడిగింది అందుకే ఫస్ట్ టైం నేను ప్రిపేర్ చేశాను చాలా బాగా వచ్చాయి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాము ముందుగా స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉన్న ఒక గిన్నెను పెట్టుకొని మనం ఎన్ని అయితే పాలను పోసుకోవాలనుకుంటున్నామో అన్ని పాలను పోసుకోవాలండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక లీటర్ పోసుకుంటున్నాను పాల ప్యాకెట్స్ పోసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర గేద పాలు అవైలబుల్గా ఉన్నా కానీ అవైనా పోసుకొని చేసుకోవచ్చండి ఇక్కడ నేను ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ని వాడుతున్నాను ఈ విధంగా మొత్తం పాలను గిన్నెలోకి పోసుకోవాలి హాఫ్ లీటర్తో అయిన చేసుకోవచ్చండి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పాలతో చేసుకోవచ్చు నేను చూపిస్తున్నట్టుగా చేసుకోండి ఈ విధంగా మొత్తం పాలను పోసుకున్న తర్వాత రెండు మూడు పొంగులు వచ్చే వరకు మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కాగబెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా పొంగు వచ్చినప్పుడల్లా మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని పొంగు అంతా ఆగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా ఒక స్పూన్తో కలుపుకుంటూ కాగబెట్టుకోవాలి ఈ పాలు కాకేలోపు నట్స్ని గ్రైండ్ చేసుకుందాము ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోవాలి ఇందులో జీడిపప్పు పది పదహైదు వేసుకోవాలి అదేవిధంగా బాదం పప్పు కూడా వేసుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి ఒక లీటర్ పాలకి ఎన్ని పడతాయో అన్ని చెప్తున్నాను మీరు తక్కువ పాలు తీసుకుంటే తక్కువ వేసుకోండి జీడిపప్పు పిస్తా తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి యాలకులు అండి యాలకులని మూడు వేసుకోండి సరిపోతుంది ఫ్లేవర్ కోసం చాలా బాగుంటుందండి ఈ విధంగా మొత్తం వేసుకొని మూత పెట్టుకొని పలుకుల్లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మెత్తగా చేసుకోకూడదండి కొంచెం పలుకుండే విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మొత్తం గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పాలను చూద్దాం పాలు బాగా మరిగి ఇక్కడ చూడండి క్వాంటిటీ తగ్గిపోయాయి కదా అదేవిధంగా గరిటె కూడా అతుక్కుంటూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇందులో షుగర్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ పెద్ద స్పూన్తో రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నానండి మీకు కొంచెం ఎక్కువ షుగర్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోండి షుగర్ వేసుకుని ఈ విధంగా ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత రెండు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా నట్స్ని అవన్నీ ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలండి మనం గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది కదా అది కూడా పలు ఉండలు లేకుండా మొత్తం ఈ విధంగా పాలల్లో కలుపుకోవాలి నట్స్ పొడి వేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని చల్లారనివ్వాలి ఈ విధంగా పక్కన పెట్టుకొని బాగా చల్లారనివ్వాలండి చల్లగా అయ్యేంత వరకు ఇక్కడ పాలన్నీ బాగా చల్లారిపోయాయండి ఇప్పుడు వీటిని మౌల్స్లో పోసుకోవాలి నా దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ మౌల్స్ లేవండి అందుకే ఈ విధంగా 
కాఫీ కానీ టీ కానీ తాగుతాం కదా ఆ గ్లాసులలో పోసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర అవి ఉన్నాయనుకోండి వాటిలో కూడా పోసుకొని ఈ నేను ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగానే పోసుకొని చేసుకోవచ్చు వీటిని శుభ్రంగా కడుక్కొని వాటర్ లేకుండా చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ గ్లాసులలో చల్లారిపోయిన పాలను పోసుకోవాలి నిండా పోసుకోకుండా కొంచెం వెల్తీగా పోసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం గ్లాసులలో పాలు పోసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిని సిల్వర్ పేపర్ అని బయట ఏ సూపర్ మార్కెట్లో అయినా దొరుకుతుందండి వీటిని దీని మీద కవర్ చేసుకోవాలి ఈ గ్లాసులలో పాలు పోసుకున్నాం కదా గ్లాసుల మీద ఈ విధంగా కవర్ చేసుకోవాలి ఈ సిల్వర్ పేపర్ ఎందుకు అంటే ఈ విధంగా కవర్ చేసుకోవడం ఎందుకు అంటే ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనం ఐస్ క్రీమ్కి మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఐస్ క్రీమ్కి ఐస్ పట్టకుండా ఉంటుందండి జాగ్రత్తగా మొత్తం కూడా ఫిల్ పైన కవర్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా కవర్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటి మీద చాక్తో చిన్న గాడ్లు పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా గాట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత మీ దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ పుల్లలు ఉన్నాయనుకోండి వాటిని పెట్టుకోండి నా దగ్గర అవి అవైలబుల్గా లేవు మా ఊర్లో కూడా దొరకలేదండి అందుకే చిన్న చిన్న స్పూన్స్ పెట్టుకుంటున్నాను మీ దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ పుల్లలు ఉన్నాయనుకోండి ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా పెట్టుకోండి సరిపోతుంది మధ్యలోకి ఈ విధంగా లేబరేటూ పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి ఒక ఓవర్ నైట్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓవర్ నైట్ తర్వాత ఈ విధంగా పక్కకు తీసుకొని పైన ఉన్న సిల్వర్ పేపర్ని తీసేయాలి చూడండి ఐస్ ఎలా పట్టిందో గ్లాస్ అంతా ఈ ఐస్ మనం పైన కవర్ చేయకపోతే మొత్తం ఐస్ క్రీమ్ కూడా పడుతుంది అందుకే సిల్వర్ పేపర్తో ఈ విధంగా కవర్ చేసుకోవాలి చాలా బాగా వచ్చిందండి ఈ ఐస్ క్రీమ్ అది కాక సమ్మర్ కూడా వస్తుంది కదా ఈ విధంగా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇంట్లోనే ట్రై చేసుకుని మా అన్న పిల్లలకి పెట్టుకుంటే చాలా టేస్టీగా తినొచ్చండి అందరూ కూడా బయట ఫుడ్ కంటే ఇంట్లోనే ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక బౌల్లో వాటర్ని తీసుకొని ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వరకు అందులో ఉంచుకోవాలి థర్టీ సెకండ్స్ తర్వాత చూడండి ఎంత ఈజీగా వస్తుందో ఐస్ క్రీమ్ గ్లాస్ నుండి విడిపోతుంది చూడండి ఎంత బాగా వచ్చింది కదా సేప్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఇక మొత్తం గ్లాసులను కూడా అందులో పెట్టుకొని అందులో నుంచి తీసుకోవాలి ఐస్ క్రీమ్ని ఇదే విధంగా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా చాక్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి